¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana algo más tranquila en los mercados financieros en la Argentina. Bueno, con el dato eh, de alguna manera acuñado durante el último fin de semana de la llegada de Hernán Lacunza al Ministerio de Economía en reemplazo de Nicolás eh, Dujovne y bueno, a partir de allí, eh, bueno, en conferencia de prensa casi simultánea, ¿no? de Sandreris en el Central y de la Cunza eh, llegando a Hacienda, bueno, la decisión del Gobierno Nacional implementada en estos días de intervenir en el mercado cambiario para tratar de estabilizar, eh, bueno, a la moneda estadounidense, ¿no? Al dólar que claramente funciona como una referencia obligada no solamente de los negocios en Argentina, sino también del Estado General de eh, la Economía, ¿no es cierto? Usted sabe que la suba del dólar se asocia naturalmente en la Argentina a eh, lo que es una economía y un sistema financiero con problemas y, bueno, por eso... Eh, el gobierno efectivamente decidió salir a intervenir en eh, las últimas jornadas. Esto ha logrado que el dólar se estabilice eh, en la zona de los 57 pesos aproximadamente, después de haber superado los 60 en la semana inmediatamente posterior a las PASO. Y bueno, esto eh, por supuesto dentro de lo que es un contexto de, eh, bueno, a ver, calma eh, que uno deberá seguir de cerca. Hay un dato importante que tiene que ver con lo que ha sido la pérdida de reservas internacionales del Banco Central después del de domingo 11 de agosto. Bueno, con datos hasta el jueves de esta semana, esa caída de reservas llega a los 8 mil millones de dólares. Todavía estamos con un importante nivel de reservas internacionales por encima de los 58 mil millones de dólares, pero sin duda es un dato a seguir de cerca. ¿eh? Hay que tener en cuenta que detrás de las reservas internacionales están los encajes que tienen los bancos, por los depósitos de los privados en el sistema financiero. También esos dólares se utilizan para pagar importaciones, para lo que es la cancelación de compromisos de deuda. Con lo cual, bueno, sin duda, hay ahí un eslabón muy fuerte, muy importante de lo que es la estabilidad financiera en la Argentina. Bueno, un dato que le reitero, habrá que seguir de cerca en las próximas semanas. Y bueno, el resumen de las variables principales en el sistema queda de la siguiente manera. ¿eh? Eh, utilizamos siempre estos tres datos para mostrarle cómo entendemos que ha sido la semana aquí en la Argentina en términos financieros. Y bueno, le decía, un dólar relativamente estable después del fuerte salto de la semana anterior. La tasa del ELIX en niveles muy altos, por supuesto, pero también estable en la zona del 75% anual. Y después el elemento eh, tal vez más eh, disruptivo, si se quiere, que hemos tenido durante este año en el panorama financiero en la Argentina, el tema del riesgo país. Un riesgo país que vuelve a crecer en estos días. Está claro que las declaraciones de Alberto Fernández, de Mauricio Mac y de otros dirigentes de la oposición no terminan de tranquilizar a los tenedores de títulos de deuda pública eh, del Estado argentino porque los bonos siguen cayendo y el riesgo país sigue subiendo. ¿eh? En este sentido le recuerdo que el riesgo país técnicamente es la sobretasa que pagan los bonos de la Argentina con respecto a eh, lo que pagan bonos similares de los Estados Unidos. Bueno, estamos en niveles muy elevados, muy altos. Eh, muchos se entienden que estos niveles prácticamente preanuncian la necesidad eh, casi ineludible de, en un futuro tal vez no tan lejano, reestructurar la deuda pública del país. Habrá que ver qué significa esto en términos de, eh, bueno, de qué manera, si es que efectivamente este escenario se concreta, eh, hay que eh, digamos, eh, encaminar esa reestructuración, si con quita de capital, si con extensión de los plazos, pero la realidad es que la deuda pública argentina eh, se ha elevado hasta niveles muy importantes, mucha de esa deuda está nominada en dólares, esto es una diferencia muy importante en la comparación con otros países, por ejemplo Brasil tiene también una deuda pública abultada, pero esa deuda está principalmente nominada en reales, con lo cual bueno, la vulnerabilidad de la deuda pública de la Argentina claramente aparece en el centro de la escena y es la principal responsable de este riesgo país por encima de los 1.800 puntos. Bien, y de estos números que definen la semana financiera en términos un poco más tranquilos que la inmediatamente posterior a las pasos donde tuvimos el mayor salto del dólar, pasamos ahora a hablar de las derivaciones de lo que fue una de las medidas anunciadas por el gobierno que hoy realmente eh, bueno, está pasando prácticamente a terreno judicial y que tiene que ver con el congelamiento del precio de los combustibles. Vamos a hablar justamente de las novedades en torno a este tema eh, bueno, con una charla que eh, ya mantenemos con Patricio Delfino de la Cámara de Expendedores de Combustible de Mar del Plata y la Región. ¿Cómo estás Patricio? Eh, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y volvemos a convocarte para que nos des tu opinión, tu análisis acerca de lo que está pasando con esta medida orientada a congelar el precio de los combustibles, porque está claro que, a ver, uno puede fijar un precio o congelarlo, como ha pasado en esta oportunidad, pero enseguida empiezan a aparecer perjudicados 
Y en este caso hablamos de las provincias que tienen justamente en los combustibles un eh, componente importante de sus ingresos, ¿no? la, las provincias que están vinculadas justamente al negocio petrolero y también las empresas. ¿no? Ha habido inclusive alguna nota eh, de una empresa que cotiza en bolsa eh, que justamente menciona que esto implica bueno, serias dificultades para continuar eh, teniendo rentabilidad en sus procesos productivos. Contanos en principio el tema provincias, cómo lo viste, están yendo a la justicia, ¿qué sabes de esto? Sí, digamos, está todo, después de las elecciones y, y de, la, de la estampida del dólar, bueno, eh, está, sufrieron algunas medidas como para estabilizar un poco la cuestión. Eh, parados ahora en estos momentos con un dólar alrededor de 57, un poco más calmos, este, bueno, se empiezan a, a, a ya ver las, las repercusiones, ¿no? Lo que fue el congelamiento de toda la cadena, no solo lo, de los precios de, la, de las naftas o los precios del surtidor, sino que el, el congelamiento tuvo que ir para atrás y afectar a, a toda la cadena, ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno, en un contexto de debilidad política, eh, el, las autoridades que impl implementan este congelamiento empiezan a recibir reacciones de los distintos sectores, empresas, sindicatos, provincias, este, y ahora, bueno, eh, ha surgido una cuestión, si se quiere, constitucional, que las provincias están planteando ante la Corte, porque ellas argumentan que de acuerdo a las normas de la Constitución reformada en el año 94, las provincias son las, las dueñas, tienen el, el dominio de los, los yacimientos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces es como que ven que les han metido la, la mano en el bolsillo. El, eh, digamos, todo esto hace que según las normas de, de, de la legislación vigente, hacen que tenga que intervenir la Corte Suprema porque es eh, la que tiene jurisdicción directa en este conflicto entre provincias, ya lo han dicho Neuquén, este, Río Negro, eh, Chubut, más adelante van a demandar eh, Santa Cruz y Tierra del Fuego, como que ya tienen todas las provincias un cronograma, uh -huh. y, y bueno, van a ir por medidas cautelares para que tiendan a, a, digamos, a, a, a voltear esta, estas normas, con lo uh -huh. cual todo este congelamiento ahora aparece como algo bastante precario. Y tiene evidentemente, eh, en otro contexto político, las provincias no se hubieran atrevido a, a semejante digamos, eh, a, a semejante reacción. Pero claro, en un contexto de debilidad política, eh, es como que todos se le atreven al gobierno. ¿no? Empresas, sindicatos, este, provincias han saltado, han, yo creo que han amplificado un poco la, las reacciones, teniendo en cuenta que, eh, digamos, el, eh, este populismo energético eh, puede cambiar las reglas y puede hacer que, digamos, lo, lo que están queriendo hacer todos estos actores es marcar la cancha. Es decir, tanto sea el actual gobierno si revierte las elecciones primarias, como el, 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 el futuro gobierno, que es el que el, el peronismo, que es el que tiene las, más, las chances más altas de, de asumir, si quieren... Eh, introducir un populismo, precios artificiales, desvincular de nuevo los precios de la energía, de lo que son los precios de mercado, es como que todos están diciendo no hay lugar para semejante cosa. Sí, sí, es muy claro y muy preciso, Patricio, tu análisis en este sentido, ¿no? Uno toca un precio, como decíamos originalmente, y bueno, de alguna manera uno entiende, se beneficia al consumidor, pero las derivaciones en términos de producción y de empleo realmente eh, son importantes y sobre todo teniendo en cuenta que el sector energético es uno de los, eh, a ver, puntales en los que está basado eh, cualquier estudio que proyecta un crecimiento serio y sostenible de la Argentina en las próximas décadas, ¿no? Ahora, eh, del tema empresario, ya conversamos la semana pasada, eh, bueno, claramente esto perjudica a algunas empresas, sobre todo dependiendo, digamos, de en qué eslabón de la cadena estén. Pero no hablamos del de tema estaciones de servicio. ¿Qué ha cambiado en las estaciones, Patricio, en virtud de esta nueva normativa, de estas medidas que ha tomado el gobierno? Y bueno, eh, algunas empresas, digamos que son, el, el sector es muy heterogéneo, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Así como por ahí eh, un, un barril real de 46 dólares a muchas empresas les sirve, a otras no. 
las que operan, por ejemplo, en Vaca Muerta, eh, tienen el mejor costo que han obtenido en las mejores en las mejores áreas concesionadas, que es la de Loma Campana, eh, han obtenido eh, valores de, de equilibrio de entre 35 y 40 dólares, ¿no es cierto? Entonces, esas eh, eh, por ahí pueden operar a 46, pero hay otras que tienen costos muy superiores a los 40 dólares, entonces se les complica. Uh -huh. Y después, en lo que es el, el sector nuestro, en la parte nuestra, eh, la, el, también la parte de las refinadoras es muy distinta. Hay empresas que están integradas, como por ejemplo IPF que tiene pozos, digamos, de concesión que opera directamente, y hay otras que compran el crudo en el día a día a los distintos productores locales. Esas son las que solo refinan. Entonces, esas empresas automáticamente, a, a, después de dos días, de, a los dos días de, la, de las elecciones, cuando se dispara el dólar, ya automáticamente a sus operadores le comunicaron cupos. Uh -huh. O sea, cupos de venta eh, a este precio congelado, cupos de venta eh, rígidos eh, en función de, la, de, los, de, de las compras históricas de, del cliente y, eh, digamos, sin la posibilidad, de una vez excedido ese cupo, de comprar a precios más altos, porque en otras oportunidades cuando se daban estas regulaciones, eh, algunas compañías petroleras decían, bueno, tu cupo histórico te lo doy a un precio, llamémosle, barato, regulado, etcétera Y si excedes ese, ese, ese cupo, digamos, te puedo vender a un precio más caro. Pero bueno, esa digamos esa, esa alternativa, esa válvula de escape, por así llamarlo, no estaría disponible en esta oportunidad porque el, el consejo de los asesores legales de estas empresas fue eh, que, que esa digamos que esa, esa práctica comercial iba en contra de, de, de la norma vigente uh -huh. y por eso desaconsejaban completamente eh, vender los volúmenes incrementales a precios a precios más altos con lo cual bueno es probable que en el mercado y sobre todo en el mercado del gasoil eh, se den eh, a, a algún tipo de escasez, ¿no es cierto? El, es, se está a la espera a ver qué hace el jugador más grande de, de, del mercado, que es IPF, que concentra a nivel país un 55% de demanda, pero que en algunas provincias tiene más del 65% y en algunas el 70%. Entonces se está viendo a ver qué hace el, el gran jugador que tiene el mercado porque si llegara a aplicar eh, cupos, eh, también IPF eh, yo creo que puede haber, eh, se va a notar un cierto desabastecimiento, sobre todo en, el, en lo que es el caso del gasoil común. Bien. Muy claro, Patricio. Y bueno, situación normal para todo lo que han estudiado de economía de un mercado donde se regulan precios, ¿no es cierto? Se ponen precios máximos y naturalmente, eh, bueno, eh, de a poco tal vez aparecerá eh, la escasez si esto eh, continúa en los próximos meses, ¿no? Esto está bastante claro que es eh, bueno, el, la respuesta habitual del mercado a medidas de este tipo. Patricio, te agradecemos mucho esta nueva participación aquí en el programa. Buen fin de semana y vamos a volver a convocarte seguramente cuando aparezcan novedades en este tema del congelamiento de los precios. Bueno, sí, porque todo esto tiene un carácter eh, muy precario, puede haber novedades eh, muy importantes y en mi pálpito personal yo creo que este congelamiento no dura estos 90 días. Ah. Eh, yo creo que, no sé si por, por alguna decisión judicial o por algún acuerdo entre, entre los de, de las distintas patas que hay, eh, yo creo que esto de algún modo eh, va, a traer, va a traer novedades eh, en el futuro más o menos cercano. Bien, gracias Patricio nuevamente por tu tiempo, buen fin de semana. Muchas gracias Marcelo. Conversamos entonces con el contador Patricio Delfino de la Cámara de Expendedores de Combustible de Mar del Plata y la zona. Y bueno, su análisis de este precario eh, congelamiento de precios de los combustibles. Eh, ahí decía Patricio, bueno, es muy probable que esto no dure los 90 días que estaba inicialmente establecido. Bueno, cuando uno mira un poco ¿no? las derivaciones de eh, esta medida, eh, realmente hay lugar para pensar en ese sentido. Nosotros ahora vamos a hacer la primera pausa en Mercados y Empresas y después de esta pausa vamos a estar hablando del de impacto del shock cambiario de la semana pasada en el mercado de los desarrollos inmobiliarios. Esto después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar
señor, señor, necesita ver algo más. Sí, me gustaría. Les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabes que el mensaje te llega. Con más antenas estás más cerca. Más antenas significa más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse. Juntos somos infinitos. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como le decía en el cierre de bloque previo, pasamos ahora de mercados y empresas a hablar de la actualidad de los desarrollos inmobiliarios. Un sector como todos ¿no? en la economía argentina que bueno, necesita readecuarse a este sistema tan inestable en términos financieros, ¿no es cierto? Ha saltado el dólar y bueno, cuando hablamos de desarrollo inmobiliario estamos hablando concretamente de eh, lo que es procesos de producción de inmuebles que finalmente van en dólares, pero que en muchos casos eh, se van integrando las inversiones en ese tipo de desarrollos con cuotas en pesos que se van ajustando progresivamente. Así que bueno, siempre es muy interesante ir evaluando cómo sigue este mercado de los desarrollos inmobiliarios. Para esto conversamos en la semana con Ezequiel eh, Lorenzo, que nos contaba de qué manera impactó en el negocio el shock cambiario de la última semana. En los compradores en nuestro sistema, eh, que toman un, una financiación durante el plazo de obra, en general toman cuota en pesos, con lo cual este movimiento del dólar en realidad les juega a favor, en términos de que la cuota son menos dólares. Uh -huh. Lo que tienen que aportar para que el emprendimiento siga adelante son tantos pesos. Esos pesos en nuestro esquema se actualiza sobre saldo por el salario de la construcción. Si sí, la UOCRA sacó una paritaria con una actualización del 9,5% y del 3,5%. Y eso sí, influye en la cuota porque hay, se necesitan más pesos para pagarle el sueldo a los trabajadores. Ahora, en general no tiene vinculación con el dólar en nuestro esquema. Uh -huh. Entonces, te diría que al contrario, el que estaba pagando una cuota de mil pesos por un lote en el Aras eran tantos dólares, ahora son menos dólares. Uh -huh. Con lo cual el valor final proyectado de su compra es más bajo en dólares. Y si Dios quiere, el día de mañana, con la entrega, va a ser mejor negocio o va a tener un ahorro mayor. No sé si uh -huh. me explico, pero es lo que termina pasando en los desarrollos inmobiliarios donde lo que se necesita para la... Concreción de la obra son pesos argentinos, la gente va aportando pesos, el desarrollo se va llevando a cabo, se compran los materiales y demás, sí se van actualizando por la depreciación y a la finalización tienen un bien inmueble. Cuando uh -huh. lo ponen a la venta ese bien inmueble vale en dólares. Entonces cambian de moneda y normalmente tienen una capitalización o un ahorro por la diferencia entre el valor de pozo y el valor determinado. Así que... Eh, es, es, es tal vez difícil verlo en estos momentos, pero bueno, constituye una oportunidad si se quiere. Porque uno no sabe también la cotización del dólar si va a seguir subiendo. ¿Cuándo es un buen momento para entrar? Bueno, yo te diría cuanto antes. Porque no he visto ir el dólar para atrás, lo he visto ir para adelante. Si vos tomas un compromiso en pesos, a lo sumo se te, se te licuará digamos y harás una, una buena inversión. Y si cuanto más tardás en subirte al ladrillo, tal vez se hace más costoso para la gente. Entonces, tal vez empezar con una unidad chica. A veces ha venido gente que quiere arrancar con un 3 ambientes en Güemes o con Vista al Mar y no llega. Bueno, tal vez hay que arrancar por un 2 o tal vez hay que arrancar por un lote en el Aras para con el peso subirse al ladrillo y a la finalización poder dar el salto a los dos años que pasan volando tres años poder dar el salto que ellos querían dar. Bien, como explicaba muy bien Ezequiel Lorenzo, bueno, este salto del dólar de alguna manera 
beneficia a aquel que está interesado en ingresar a un desarrollo inmobiliario, la compra de un inmueble en boca de pozo, básicamente porque las cuotas se integran en pesos, con lo cual, bueno, este tipo de saltos cambiarios y la estabilidad del dólar lo que genera es que esas, eh, digamos, esas cifras expresadas en pesos representen cada vez menos dólares. Y por supuesto, la pregunta natural que surge es qué oportunidades aparecen ¿no? dentro de este mercado para aquellos que eh, bueno, conservan parte de su patrimonio en moneda extranjera. ¿Hay oportunidades hoy en el mercado de los desarrollos para aquellos que han atesorado dólares? Ezequiel Lorenzo nos comentaba lo siguiente sobre este tema. Bueno, el que tenga dólares ahorrados sin duda tiene un bien muy preciado. Si está dispuesto a, a subirse al ladrillo porque no los quiere tener en caja de seguridad o no los quiere tener en el banco por una cuestión de inseguridad eh, de algún tipo o porque considere que el ladrillo efectivamente es mejor inversión que tenerlos guardados sin hacer nada. Si se acerca y, y, y al comprar una unidad, incluso ni hablar de contado, puede hacer valer su dinero más que el precio nominal, digamos. Puede hacer una propuesta y la empresa desarrolladora, si es la vendedora, o un vendedor particular, si está haciendo una propuesta para una unidad particular, lo van a escuchar. Uh -huh. Lo van a escuchar porque el mercado, el mercado está en baja, entonces el que eh, está con la disponibilidad lo va a poder hacer valer y va a poder comprar bien. La economía es cíclica. Si vos te aseguras comprar bien en este momento porque haces valer bien tus dólares, anotas el valor de entrada y medio como que te olvidás. La economía en un año o dos años va a dar la vuelta, va a haber un, un buen momento de, de bonanza y de actividad y cuando esté nuevamente en, en valores altos va a poder salir muy bien o tener un gran ahorro, digamos una gran capitalización, una gran ganancia. Bien, ahora si quiere usted han hecho muchos emprendimientos en los últimos años en distintas zonas de la ciudad y en este sentido... La pregunta que quiero hacerte es por, está bien, es una buena oportunidad para el que tiene dólares, eh, probablemente sea el momento de entrar en un proyecto de este tipo. Ahora, en términos de zonas, ¿cuáles son las más líquidas en términos de decir, bueno, entro y después puedo salir a buen valor? ¿Cuáles son las zonas que conservan mejor valor aquí en Mar del Plata? Mira, nosotros estamos desarrollando ya hace un par de años solamente en las zonas en las que hay demanda. Hemos, nosotros en particular hemos descartado un poco las zonas intermedias porque después se hace sobre todo difícil la salida de la persona que está comprando en el pozo. Entonces, miramos en que para esa persona sea negocio, ¿no? Más uh -huh. el día que dentro de dos años, tres años quiera salir y quiera vender. Y nos estamos concentrando en las zonas de alta demanda, que son toda la zona de, de Güemes, Jardines de Güemes, se transformó en una zona muy linda para vivir, residencial de todo el año y, y gusta para la gente de Buenos Aires. Acá estamos con un emprendimiento en la esquina del Cina y San Lorenzo, una de las esquinas más lindas que quedan en la ciudad, en cuotas en pesos. La vista frente al mar, primera línea frente al mar, es otro de los puntos buscados por los marplatenses y por los turistas. En ese sentido, estamos con la obra en Residencias Roque Suárez, en Tío Curcio, Colón y la Costa, primera línea frente al mar, también cuotas en pesos que se entrega el año que viene. Acabamos de entregar un edificio en Strober y la Costa, la Costa Norte también nos gusta y, y en esa zona estamos entregando un edificio. O sea que, y, y, el, y dentro de la zona de lo que es barrios privados, a nuestro criterio, la zona sur, por la cercanía con las playas del barrio Cantilados y cuando vuelves de la ciudad, de la zona sur, y entras a la ciudad, entras por Alem y por lo que es Güemes, Los Troncos, la zona sur es la zona de más categoría para los barrios privados, estamos con el proyecto Casonas de Laras. Estudiamos mucho la zona antes de lanzar un emprendimiento. En esas zonas se, se verifica demanda, eh, que es lo que tenemos en cuenta para que la gente entre y el día que quiera salir sea un producto. Y hasta aquí entonces el panorama de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, este nuevo escenario claramente, bueno, la oportunidad aparece para aquellos que han eh, tenido en su momento, bueno, la oportunidad de ahorrar en moneda extranjera, ¿no es cierto? Enseguida vamos a estar hablando en unos minutos nada más también de las oportunidades que aparecen en este tipo de contextos, por ejemplo, dentro del mercado automotor, ¿no? Obviamente los precios de los vehículos suben, pero no directamente en la proporción en que lo hace el dólar y esto genera oportunidades transitorias que muchas veces pueden ser oportunamente aprovechadas. Pero nos queda un último tramo de la charla eh, con Ezequiel Lorenzo y en este último tramo hablamos del polo logístico industrial 226. Eh, esta iniciativa que se está llevando adelante allí en la salida de eh, Mar de Plata por la ruta 226 que apunta básicamente a lo que es un parque logístico industrial dirigido a empresas ¿no? que puedan eh, bueno, de alguna manera radicar allí eh, sus procesos eh, productivos. Bueno, más allá del contexto realmente tan inestable que hemos tenido en las últimas semanas, continúa creciendo el polo con la llegada de empresas realmente importantes. Recordemos el polo 226, está en la ruta 226, kilómetro 8. 
pero de la rotonda de la salida del Uro al fondo son tres minutos en auto. Está muy bien ubicado. Es el primer parque logístico e industrial privado de la ciudad con los mismos beneficios impositivos que tiene el parque industrial. Están adheridos a la misma ley de parques industriales. Entonces, en este momento no hay tantos beneficios impositivos vigentes, pero cuando vuelvan van a ser para los dos parques por igual. Los beneficios de un parque cerrado con cerco perimetral, vigilancia a las 24 horas. Prorrateada entre todas las naves, entre todos los galpones, prorrateado entre todos. Vos pasas a tener un, un galpón o una nave para trabajar, donde estás tranquilo, donde el vecino es otra empresa, donde tenés por poco valor vigilancia a las 24 horas y estás cuidando a todo tu personal y a todo tu capital de trabajo. Y bueno, lo inauguramos hace tres meses aproximadamente, eh, muy contentos porque ya celebramos tres contratos importantes. Se están radicando la empresa Ocasa, es una empresa importante de logística que es a nivel nacional y dentro de las normativas que ellos tienen, digamos, eh, el Polo 226 cuadro mejor por cuestiones de sustentabilidad, de seguridad, como te estaba comentando, de tecnología, porque las naves son de última generación, conectividad, se está trabajando con un punto a punto eh, de, de conectividad para lo que es redes, internet y demás, y muy buena accesibilidad para la ciudad y salida también para, por la 226. Una firma, una empresa de aluminio que fabrica aberturas, que no está en la ciudad, se está radicando, tomó dos naves, es la firma Lumia, también estamos muy contentos. En general se celebran contratos a tres o cinco años. Es una empresa que no estaba en la ciudad y que de repente está en la ciudad. Viene a fabricar aquí, va a estar dando fuente de trabajo. Y también una empresa de transporte logístico de frío. Distribuye productos congelados que estaba en la ciudad. Y también porque los valores también son razonables de las naves. Son los mismos valores que afuera del parque. Uh -huh. Pero con los beneficios, como te comentaba... Que, que tiene radicarse en el lugar así que se está estableciendo una empresa de logística de frío y con varias consultas sinceramente porque nada, hay que ir viendo esos temas, trabaja, las empresas van trabajando en eficiencia y las, las zonas de galpones y demás han quedado con mucho tránsito a veces un tanto inseguras, a veces galpones de no tanta categoría y poder radicarte en un punto así, hace la diferencia para la empresa, le da otra categoría para sus trabajadores Así que bueno, muy contentos con, con la evolución del polo. Bien, ¿ya está disponible la alternativa de comprar una nave en lugar de alquilar? Sí, 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 hay 11.000 metros cuadrados construidos en naves. Uh -huh. Cada nave tiene 240 metros, 500 metros o 1.000 o en adelante. Podés comprarla y tenés posesión inmediata. Podés alquilarla porque hay naves con propietarios que la alquilan. Y se está alargando el sector 3, que es 5.000, 6.000 metros más de naves en un anticipo y cuotas en pesos durante el avance de la construcción. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. La verdad que Iri es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, española, póker, todo. ¿Tengo un truco? Mira, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién le que la vayas a buscar vos, Sini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3.
Jauregui Berry, Digenaro y Asociados. Asesoramiento Jurídico Tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y del impacto de los shocks cambiarios de la última semana sobre el mercado de los desarrollos inmobiliarios, pasamos ahora a hablar de la actualidad del sector automotor, ¿no es cierto? Un sector que venía con caída fuerte de venta, que tuvo cierta recuperación a partir de lo que fue en su momento el plan junio cero kilómetro, después prorrogado a julio y también al mes de agosto. Pero bueno, apareció este shock cambiario y claramente, eh, como en todos los negocios en la Argentina, ha modificado el estado general de cosas. Bueno, para hablar de la situación de este sector, estamos ya en comunicación telefónica con Soledad Kraliev, gerente de Volkswagen, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Soledad? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, y bueno, contanos un poco, bueno, pasó eh, ya, eh, digamos, un periodo como para analizar un poco cómo quedan las cosas, por lo menos con este dólar de 57, 58 pesos, el impacto en los precios, el impacto en la demanda, en la oferta, ¿cómo está el mercado automotor en estos días, Soledad? Bien, bueno, evidentemente como a todos, en general, eh, nos tomó por sorpresa el resultado de las primarias y... Y inmediatamente luego del domingo 11 de agosto, la primera semana fue una semana de parálisis total, porque con eh, la cotización del dólar del lunes 12, eh, las fábricas hicieron un impasse en la facturación, como en la mayoría de los rubros nos quedamos sin precio de reposición, y nos tomó tres o cuatro días poder llegar a tener una lista de precios uh -huh. para poder volver a, a tener precio de reposición y precio de venta, principalmente. Uh -huh. eh, en particular también en esos días eh, se anunció, antes de que se la nueva lista de precios, en cuanto a Volkswagen me refiero, eh, una noticia que impactó, que es una medida que se tomó para congelar el precio de los planes de ahorro para los autos, que, para, para los grupos eh, que habían agrupado hasta el, que, que agrupasen hasta el 31 de agosto. Uh -huh. Y eso fue... Personalmente creo que fue una medida eh, muy buena en el sentido de que lleva tranquilidad a los clientes ahorristas porque obviamente con esta expectativa de suba del dólar y aumento de precios con la cartera de gente que tiene el auto en la calle o que está pagando el plan de ahorro esperaba tal vez un aumento de las cuotas y con esta medida las cuotas quedan congeladas y bien todavía no está la circular comercial pero sí ya está la resolución de la Inspección General de Justicia y están hablando de un congelamiento de precios de las cuotas de los planes de ahorro hasta el 31 de diciembre con la posibilidad de que los aumentos que pudieran impactar en ese periodo se prorrateasen en eh, 12 cuotas a partir del año que viene. Pero bueno, todavía no están los esquemas definidos, lo que sí, al igual que con las nastas, se puso un punto en los aumentos como para después evaluar cómo sigue todo esto. Me parece que es una medida precautoria. Uh -huh. Ahora, Soledad, en estos días, el que tiene que cancelar su cuota, ¿qué es lo que paga? ¿Paga un precio ya congelado? ¿Cómo está esto en el día a día hoy? No se aumentó la lista de precios. Se hizo la emisión de cuotas sin aumento. Bien. Entonces, eh, y después esperamos tener más novedades. Porque como esto es una regulación de la IGJ y es para todas las terminales de la misma forma, hay que ver de qué forma se va a instrumentar. Uh -huh. eh, Claramente que hay un tema de, de, de impacto en los sistemas, en los sistemas informáticos que no están preparados para esto. Entonces, bueno, hay todo un trabajo, pero um, se está trabajando en eso y para poder comunicar después claramente cómo va a ser esto. Pero lo más importante es que eh, a la vez que se pone esta medida en marcha, se hizo un acuerdo con el gobierno de que el plan gobierno continúe, es decir, no se da de baja, porque era una de las, de las posibilidades que el plan del gobierno que había iniciado en junio, que estaba dando muy buenos resultados, terminase y no fue así, se mantiene. Entonces uh -huh. eso ayuda también a que los precios sigan teniendo un nivel de competitividad que diría yo, en el caso de Volkswagen, mayor que el que tenían antes de las pasos. ¿Qué significa esto? Que si bien el dólar subió los autos subieron mucho menos, en el caso de Volkswagen, como te decía, uh -huh. el aumento fue inferior, entonces hoy en dólares los autos están más baratos que antes de las pasos. ¿Eso uh -huh. qué hace? Que mucha gente se está acercando a aprovechar las oportunidades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también las concesionarias teníamos esto comprado con la lista de precios anterior y estamos vendiéndolo, en muchos casos, cierta cantidad de cupos, 
con precios viejos. Eh, uh -huh. Este fin de semana nosotros estamos saliendo con autos eh, de stock con el mismo precio que teníamos en julio, uh -huh. eh, cuando el dólar valía 45 pesos. Entonces, eso hoy representa para el cliente que quiera aprovechar una oportunidad, hoy es el momento. Bien, está claro y que dice, en este tipo de circunstancias aparecen las oportunidades y de esto estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, realmente. Hoy te digo mucha gente que estaba eh, en julio evaluando cambiar de dólares para comprar el auto, hoy tiene un, un panorama mucho más conveniente. Realmente Exacto. debe cambiar menos dólares para comprar el mismo auto. Entonces son ocasiones para aprovechar. Y a nosotros en algún punto nos beneficia porque, bueno, porque teníamos, siempre trabajamos con mucho stock y eso nos permite hoy poner al alcance del cliente precios sin remarcar. Es que obviamente bien. durará mientras que duren los autos. El día que terminen los autos volveremos a la lista de precios que está en vigencia en este momento. Pero hoy están bastante cautos. Quiero decir, el año pasado, cuando fue la devaluación de mayo y de agosto, automáticamente se, se equilibraron los precios al valor dólar. Este año no está pasando eso y claramente porque la caída del sector no permite entonces que se haga un traslado automático del aumento del dólar al precio porque haría realmente que los volúmenes bajen mucho. Entonces hoy es un, un buen momento para comprar un auto. Y la gente eso lo entiende perfectamente. En Argentina tenemos ese ADN que rápidamente la gente, el consumidor, se da cuenta en dónde tiene una oportunidad de negocio. Está muy claro. Muy bien, Soledad, te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias por darnos tu panorama de lo que está pasando allí en los concesionarios. Buen fin de semana y seguramente vamos a volver a convocarte para que nos cuentes cómo sigue este proceso, porque bueno, estamos en los primeros ajustes después del shock de la semana pasada y hay que ver cómo continúa todo. ¿no? Gracias por tu tiempo, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Conversamos entonces con Soledad Gralía, directamente de Burbagen, el concesionario de Volkswagen aquí en la ciudad de Mar del Plata, y bueno, sus comentarios acerca de uno de los mercados que realmente ha estado impactado fuertemente por el shock cambiario de la última semana. Nosotros ahora hacemos una nueva pausa en Mercados y Empresas. Después de la pausa hablamos de una ronda de negocios para el sector tecnológico en la ciudad de Mar del Plata. Esto después de la siguiente pausa. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Arba, Agencia de Recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse. Juntos somos infinitos. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366, Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria, Desarrollos Inmobiliarios, participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas, conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción, ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas. Dejamos de hablar de la coyuntura, de esta actualidad que está impregnada por lo que es la inestabilidad cambiaria y su impacto ¿no? sobre los distintos sectores productivos de la ciudad de Mar del Plata. Y hacemos referencia ahora a lo que va a ser una ronda de negocios para el sector TIC. ¿eh? Ronda de negocios de innovación y tecnología que están coorganizando la Universidad Nacional de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires, el municipio de Janeiro Porredón y a TIGMA, ¿eh? la asociación que nuclea a empresas y emprendedores del sector tecnológico aquí en nuestro medio. Sobre esta ronda de negocios conversamos en la semana con el doctor Fernando Grania de la Facultad de Ciencias Económicas. La Ronda de Tecnología e Innovación surge a partir de una inquietud que detectamos en el sector TIC de Mar del Plata, en la Asociación de Tecnología de Información y Comunicación, la TICMA, con la cual venimos trabajando ya hace más de 10 años. Pero bueno, en este caso identificamos, empezamos a armar rondas, rondas de negocios, inicialmente iban a ser mensuales, 
pero luego se sumó eh, la provincia de Buenos Aires, este Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la provincia, financiando parte de esto y proponiendo eh, replicar una ronda de negocio que habíamos hecho en el 2017, abierta a todas las empresas de la ciudad, centrada en temas de TICS, pero también abierta a temas de neces otras necesidades tecnológicas de las empresas. Uh -huh. Para lo cual, eh, la provincia está financiando dos clínicos tecnológicos, en particular contrató un clínico tecnológico, un, sería un vinculador tecnológico, una persona que va a visitar las empresas para identificar esas eh, necesidades tecnológicas que tienen que ver con una encuesta que se hace en las empresas de más o menos 30 minutos, una hora como mucho, en donde se va barriendo los distintos temas que hacen a la empresa, identificándose en espacios donde hoy están utilizando Excel y se puede utilizar un, un sistema, donde hay una trazabilidad que se podría llevar a través del sistema y no la tiene, donde la producción, la gestión no la tienes eh, en un sistema, bueno, la articulación en un RP de toda la funcionalidad de la, de la empresa para que la empresa, para que la firma pueda tomar decisiones. Bueno, todo eso es lo que este encuestador va a la empresa e identifica. Tenemos dos formatos para participar de, la, de esta ronda. Uno es ese, que vaya al encuestador e identifique, y otro es enviamos un link para que, digamos, autoadministrado, contesten esta encuesta, eh, que es más corta a través de la, de la web, y nosotros podamos a partir de eso identificar posibilidades de articulación. La ronda en qué consiste en particular, que se va a hacer el 7 de noviembre, es identificada esa necesidad tecnológica. Nosotros le buscamos eh, posibles potenciales proveedores, eh, armamos ese día, eh, 7 de noviembre, una reunión en donde ese empresario que tiene esa necesidad va a ir atendiendo en rango de 20 minutos, 30 minutos, a estos este, potenciales proveedores, intercambia tarjetas, va escuchando las propuestas que tienen para, para su empresa en función de las necesidades detectadas y en función de eso, bueno, no hay una obligación de comprar un servicio, pero sí se quedan con esa posibilidad de reuniones posteriores o cerrar un negocio, si es posible, con ese este, proveedor para incorporar o mejorar tecnología. En el camino lo que vamos viendo, este, que aparece muy claro, son algunas articulaciones. Por ejemplo, ayer fuimos a una empresa para identificar estas necesidades de TIC y, por ejemplo, lo que surgió claramente es la necesidad de desarrollar un nuevo polímero con una empresa de plástico, con lo cual lo importante es una articulación con el INTEMA, con el área de polímeros. Bueno, entonces aparecen este, esas posibilidades de articulación que van acercando no solo a TICMA, las potencialidades de TIC, sino toda la universidad al entorno productivo más Plata. Bien, ronda de eh, negocios para el sector tecnológico. Entonces, la ciudad de Mar del Plata, la fecha del próximo 7 de noviembre. Y para todos aquellos interesados en participar de estos encuentros, bueno, la idea es comunicarse directamente con la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas, que es la que está llevando adelante la organización de este evento. Ahí usted tiene en el pie de pantalla tanto una dirección de correo electrónico como también una línea telefónica para vincularse, buscar más información o directamente bueno, eh, hacer llegar datos, ¿no? porque básicamente la interacción con eh, bueno, la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas consiste en bueno, brindar eh, información sobre las necesidades tecnológicas que hoy tiene una empresa, un emprendimiento aquí en Mar del Plata o en el área de General Porredón, para después, bueno, desde la facultad, vincularlo con algún emprendedor, alguna empresa del sector TIC que pueda aportar a resolver esa necesidad. Pero seguimos hablando de las actividades de la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias Económicas y vamos a hacer referencia también a bueno, un subproducto, si se quiere, lo que fue en su momento el diseño del mapa productivo de General Porredón. En aquel momento se relevaron las empresas industriales aquí en nuestro medio, más adelante se hizo un estudio ¿no? que eh, terminó concluyendo bueno, este tema recurrente, le diría, ¿no? vinculado con los problemas entre lo que es el calce de la demanda y la oferta laboral aquí en el ámbito de General Porredón. Y en este sentido se está avanzando de una manera muy positiva porque eh, comienza a eh, llevarse adelante una tarea de formación profesional para trabajadores en el parque industrial que después puede extenderse a otras áreas productivas de la ciudad de Mar del Plata. Sobre este tema el doctor Fernando Grania nos comentaba lo siguiente. El mapa productivo, el trabajo que hicimos a través del mapa productivo nos llevó por un lado a acercarnos a las empresas, en particular eh, tuvimos un fuerte acercamiento con el parque industrial donde hicimos un estudio eh, particular de ellos y ahí identificamos por ejemplo el tema de, de, de demanda laboral, por lado de las empresas una demanda fuerte de personal que no había oferta o que había problemas de, de vinculación y por otro lado eh, espacios donde había por ejemplo en el parque industrial unos 
400, unas 400 personas que no habían terminado el secundario, en su bolsa de empleo que se habían postulado unos, unas 10.000 personas, unos 3.500, 3.500 personas no tenían tampoco secundario, identificamos eso por un lado, y por otro lado identificamos programas en la provincia, en la Dirección Provincial de, de Adultos de Educación, donde existen programas que permiten, de alguna manera, terminar el secundario con una especialización en formación profesional u oficios. Bueno, eso nos permitió, de alguna manera, articular y generar un, un, acciones en, en pos de que los eh, trabajadores, por ejemplo, del parque industrial, eso ya está en marcha, ya, está, ya se hizo la inscripción y ya empezaron las, las capacitaciones, los cursos ya están en marcha. Además tenemos dos barra tres cursos, es decir, cada curso tiene más o menos 30 personas, tenemos más de, de 90 personas inscriptas, por lo tanto ha tenido un éxito realmente importante. Nosotros identificamos en el parque industrial, decía, unas 400 personas, hoy 100 de esas 400 están, están terminando el secundario. Lo que surgió también a partir de ese, de ese movimiento, de esas acciones con el parque industrial, es que la provincia generó una nueva línea de trabajo que es el secundario para entornos laborales. Lo que permite este secundario para entornos laborales es que, eh, y bueno, el de formación profesional también, es que eh, se termine el secundario en un año y medio, eh, es la parte de secundario propiamente dicho, es eh, a distancia, tiene una tutoría dos veces por semana, eh, y por otro lado hacen la formación profesional, una especialización. En el caso del parque industrial se identificaron dos posibles líneas de formación profesional, una tiene que ver con eh, metalmecánica, eh, particularmente soldadura, y la otra línea de formación profesional tiene que ver con alimentos. Y a su vez este programa articula con escuelas de formación profesional o escuelas este, secundarias este, provinciales, en este caso con la formación profesional eh, municipal número 1 y número 7 de Batán, con las cuales se van a hacer la formación profesional para estas, para estas personas. Bien. ¿Está pensado replicar esta iniciativa en otras áreas de la ciudad? Sí, ya estamos trabajando eh, con el sector del plástico, eh, que tienen en convencia en toda, en toda la ciudad. También con el sector naval, más focalizado quizás en la, en la zona de, del puerto. Eh, eh, con el sector metalmecánico, con Adimbra, también estamos trabajando para armar y avanzar en esta formación este, para entornos laborales en el sector eh, metalmecánico, metalúrgico de la ciudad. Con lo cual estamos abriendo, este, aprovechando estos programas. La idea es una inscripción en esos otros sectores, plástico, naval, metalmecánico, de acá a finales de septiembre, 30 de septiembre, y el primero de octubre empezaría los cursos de, de secundario para entornos laborales, o sea que aquellos que se quieren inscribir ya se pueden inscribir contactándose en las mismas direcciones que dije anteriormente con nosotros, o con eh, ADIMRA, BIN o Cámara Naval para articular sobre estos temas. También está participando el SAOM, Sindicato Argentino de Obreros Navales, con el cual también se pueden contactar aquellos vinculados al sector naval. Les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabes que el mensaje te llega. Con más antenas estás más cerca. Más antenas significa más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Organización Ventimiglia. Somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Agentes del Grupo Asegurador La Segunda. Operamos en todos los riesgos. Contactanos al 491-5445 o 223-442-4291 o en Guido 2019 Mar del Plata, de lunes a viernes de 10 a 14. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. La verdad que Iri es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, español, las puedo caer todo. ¿Tengo un truco? Mira, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó la carta! ¿A quién le que vayas a buscar vos, Iri? Hacé todo desde tu celular. Hacé de Galicia.
Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos Inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces ya de meternos de lleno en lo que ha sido la semana en las bolsas del mundo. Ya le anticipamos que en el panorama financiero aquí en la Argentina, bueno, la semana fue de una estabilidad bastante marcada en términos relativos con respecto a lo que vimos la semana previa, básicamente por el dólar a partir de las intervenciones del Banco Central, bueno, se mantuvo en la zona de 57, 58 pesos, la tasa de interés de las LEDICS en la zona de 75% anual y bueno, por supuesto siempre a luz, eh, ya le diría, anaranjada, ¿no?, del riesgo soberano por encima de los 1.800 puntos, que lo que está demostrando es que la caída de los bonos no termina de eh, detenerse. Pero bueno, ¿qué pasó en las bolsas del mundo? Bueno, una semana, le diría, en principio para los mercados centrales, eh, si hablamos de mercados centrales, haciendo referencia especialmente a las bolsas de Estados Unidos, eh, muy estable, eh, días de bajas, días de alza, pero en un rango muy acotado de volatilidad, con dos temas centrales de fondo. Por un lado, las novedades en torno a la relación comercial entre China y los Estados Unidos, que este viernes en que estamos grabando el programa tiene la novedad de que China impone aranceles en respuesta a medidas similares de los Estados Unidos durante septiembre y diciembre. Habrá que ver cómo sigue todo esto. Pero eh, por lo pronto, evidentemente, los mercados eh, más adelante, más con el correr del día, bueno, han recibido con optimismo la conferencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde remarca que la economía americana está, eh, sigue, digamos, con un buen ritmo y que básicamente la Reserva Federal va a hacer todo lo necesario para mantener el actual ritmo de expansión. En ese panorama, bueno, le mostramos ahora con el apoyo de los gráficos qué pasó eh, en principio en los Estados Unidos. Aquí tenemos al índice Standard Poor's 500, que como le decía, se movió en la semana en un rango muy acotado de volatilidad. Eh. Este grupo de barras corresponde al comportamiento del índice en esta semana. Eh, tenemos prácticamente una semana sin cambios en la bolsa americana, que sigue siempre técnicamente positiva en la zona de máximos históricos, eh, que estuvieron en la zona de 3.030 puntos aproximadamente, unos 30 días atrás y por encima de esta línea azul, que es eh, bueno, una línea que de alguna manera marca para los analistas técnicos de todo el mundo una divisoria de aguas en términos de la tendencia a largo plazo de la bolsa. ¿eh? Esta es la media, el promedio de los últimos 200 días de operaciones, con lo cual la bolsa de los Estados Unidos continúa eh, sólida operando cerca de niveles máximos históricos. ¿Qué pasó en China? Es lo que vemos a continuación. Eh, siempre destacamos todas las semanas que el panorama de China es diferente porque está lejos de los máximos eh, que teníamos allá por arranque del año 2018 cuando comenzó la guerra comercial con los Estados Unidos. Bueno, pero de cualquier manera la bolsa china esta semana es la de mejor comportamiento relativo eh, con esta suba que vemos en los últimos días desde la línea azul que le decía es el promedio de los últimos 200 días, con lo cual bueno aparece alguna posibilidad de que la bolsa china comience en serio a recuperar el terreno que ha perdido en el último año. Después vemos los mercados emergentes con un comportamiento similar al de la bolsa eh, china, eh, eh, testeando los mínimos de fin del 2018, lejos de los máximos de principio de 2018, aunque en este caso por debajo del promedio de 200 días, con lo cual bueno, el panorama sugiere algo más de cautela, aunque es interesante ver cómo está respetando eh, bueno, el promedio de mercados emergentes que mide este fondo de cotiza en los Estados Unidos, el nivel eh, bueno, que actuó como piso en dos oportunidades sobre cierre del año pasado. ¿eh? Así que eh, para seguir con atención lo que pueda pasar con los mercados emergentes. Y en la bolsa argentina, por supuesto, bueno, el panorama es claramente diferente. ¿eh? El mercado ha intentado reaccionar esta semana. ¿eh? Estas son las barras que corresponden al comportamiento de estos días. Ahí acercamos más para que se puedan observar con más precisión. Bueno, eh, el mercado hizo un piso en la zona de 495 dólares aproximadamente, de allí intentó reaccionar hasta la zona de 560, pero todavía sin confirmar un cambio de tendencia y por supuesto por debajo de eh, la media de 200 ruedas, con lo cual el panorama técnico todavía luce complicado. Y pasamos a los gráficos a cerrar con datos que tienen que ver con los rendimientos ¿no? de los principales bonos que cotizan en la bolsa argentina. Como ya le anticipaba de alguna manera, rendimientos que han subido porque básicamente lo que se ha producido es una nueva caída de los títulos públicos nacionales y una suba del riesgo país. Aquí ponemos en principio en pantalla los bueno, rendimientos de los bonos en dólares eh, en niveles insólitos realmente de bonar 2020. 
vence en octubre del año próximo y tiene un rendimiento en dólares del 62% anual. El bono 2024, 48% y el bono de descuento, 23% anual. Y por último, las tasas en pesos, altas, muy altas, pero eh, le diría curiosamente, ¿no? en niveles algo inferiores a los que teníamos la semana pasada para estos mismos plazos. Esto eh, muy probablemente tenga que ver con la estabilidad o con la mayor calma que se ha vivido en estos días en el mercado cambiario. 30 de septiembre, 61% anual y 31 de octubre, 86% anual. Semana financiera con mayor calma entonces aquí en Argentina, por supuesto para seguir de cerca por lo menos dos variables. El riesgo país, se lo anticipaba desde la apertura del programa por encima de los 1.800 puntos y el stock de reservas internacionales, ¿no? eh, que ha venido cayendo desde lo que fue el domingo 11 de agosto con los resultados de las PASO. Y bueno, habrá que ver cómo sigue esta variable que sin duda marca, eh, le diría, con mucha precisión la salud financiera aquí en la Argentina. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercado y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.